好，宠粉的姨太又来了。前几天咱们唠了女星生图，在大家的热烈支持下，这个赞冲到了五百加。姨、啊、太必须兑现之前的承诺，带大家看看男星生图。准备好了吗？咱们开始。阻碍无限要杀谁？谁能阻拦？谁要敢阻拦？第一位出场的是人气网红肖战，作为娱乐圈中顶流男性的代表，肖战凭借《陈情令》一夜爆红，他的古装造型也成为了封神的存在。想不想知道剧里帅翻天的肖战生图是什么样呢？答案揭晓，这是他在玉骨窑的路透，是没有经过 PS 处理的。有没有很惊艳？一身白色古装，儒雅气质，轻松 get。不同于其他明星金秋前后的容颜尴尬，肖战生图中的状态仍然是非常经得起考验的。下一张时光盛典的生图，离开金秀依旧这么迷人，生图颜值绝对是 YYDS。作为一名演员，肖战对人物塑造的能力可以说是很强的。一旦每次看到他的时候，都能感受到他身上的年龄感。当然，这里的年龄感并不是说肖战显老，而是指他身上特别的气质。放下刘海就是妥妥的小奶狗，刘海梳上去，荷尔蒙瞬间爆棚。果然，有的人天生就是被老天爷追着喂饭吃的，这状态估计没有多少人能拥有吧。自从人气大火之后，在娱乐圈里的资源越来越好，综艺、影视、代言皆到手软。看到龚俊现在的资源这么好，除了颜值，实力也是很重要的。从曝光的路透照来看，没有精修也没有美颜的情况下，龚俊的颜值依旧很能打，并且这组生图真的是超级真实的，长得帅不帅一眼就知道了。这优越的下颌线，高挺的鼻梁，姨太真的爱了。不过这么真实的生图还是第一次见到，完全就是三百六十度无死角级别。说句生图比金修还好看不为过吧？提到张艺兴，很多人都会想到他的昵称“小绵羊”。虽然已经在娱乐圈爬滚了很多年，可是他的身上却有一种让人觉得很可贵的简单。即便是到了三十岁的年纪，他还是那个一直坚持做音乐的零绯闻大男孩。唯一的一次被传恋爱绯闻，还是跟八竿子没有联系的杨子，也是让人哭笑不得。当然，除了零绯闻之外，张艺兴的颜值也让不少迷妹沉沦。人红是非多，张艺兴走红后也有争议。有人说，张艺兴的颜值之所以一直保持着多年前的模样，还不是因为有了百万修图师的功劳。有钱雇一个团队，谁的照片都可以很过关。那么张艺兴真的像他们说的一样，颜值状态都是靠百万修图师的手才能一直保持着这份年轻感的吗？其实只要看一看他的活动现场照，就知道他的颜值是不是靠百万修图师才能维持下来的了。这是他参加线下活动的路人视角，还有现场被抓拍到的画面。站在人群中，张艺兴完全就是最靓的仔，随随便便的生图角度，状态也超绝。所以这也证明了张艺兴的颜值真的不是因为百万修图师的存在才有的，而是与生俱来的。大概十一点多，把他杀了，刀啊！和张艺兴年纪差不多的鹿晗，少年感也很足。即便是到了三十一岁的年纪，他还是那个连背影都能让人感受到一股少年气息的人。这些年来，成为在鹿晗的颜值中的人也有不少。近日，某奢侈品一场活动聚集了不少的明星艺人，鹿晗就是其中的一位。亮相活动的他也引起了围观跟热议。在百万修图师的效果下，鹿晗工作室曝光的精修图确实很精致，也很飒气。然而，比起精修图，上热搜的反而是他的现场生图。和刘雯坐在一起的鹿晗依旧是弟弟形象，这张脸怎么看都不像是一个三十一岁的人。除了上班生图让人看愣了的，还有他的下班图。参加活动的鹿晗一身黑色的酷帅男孩的打扮，下班后又直接换上了绿色的运动套装，这身打扮比上班时候又年轻了好几岁。本来还以为是个活在了百万修图师手艺下的艺人，结果这一看还真的愣住了。这颜值，佩服佩服。顺便说一句，关晓彤的眼光是真毒。反观比鹿晗大两岁的罗云熙，生图似乎就有点翻车了。确实是帅的，五官依旧在线，不过总有种受到脱相的感觉。印象中的小鱼仙官明明是这个样子呀，怎么现在瘦成这样了呀？
。再来看看金修图，微卷的头发，略带凌乱和不羁的感觉，金丝镜框更有一种书香气质，仿佛电影中走出来的翩翩公子。金修的侧颜与直播生图里僵硬的面部反差很大，不禁让人感叹，明星的修图是真厉害。但是话说回来，姨太觉得这种反差不是颜值的问题，而是因为太瘦了。帅哥，答应我多吃点好吗？你脸上肉肉的才好看，知道吗？凭借镇魂爆红的朱一龙也是妥妥的男神一枚。那么荧屏上帅气爆表、精修图里气场强大的他，生图是模样呢？姨太为大家找到了他参加晚会的后场怼脸采访，绝对无美颜无滤镜。来，一起看看龙哥的真实颜值。呃，饰演的是一个工程师，隧道的工程师。对，离开了百万修图师后的龙哥，肤色相对来说没有那么的白皙，就是很常见的自然肤色。值得一提的是，龙哥的皮肤状态还是很抗打的，其他男明星脸上存在的那种坑坑洼洼的状态，在他脸上完全看不到，就好像自带磨皮的效果。不过，龙哥平头加小胡子的造型，一看真的不可以，换回那种韩系美男子发型好吗？真的求求了。看完龙哥，再来看看当红炸子鸡蔡徐坤。作为很多人心目中的男神，蔡徐坤的形象真的是非常出圈的。近年来，他时常受邀出席各大晚会活动，还接到不少大牌代言。咱们随机抽取一组活动照瞅瞅。从官方晒出的晚宴现场精修图来看，坤坤当天穿着一身黑色服装亮相现场，一眼看过去就像是高冷霸气的豪门贵公子一般。光看精修图，可以说丝毫没有缺点。不过大家也都知道，精修图往往不是那么真实。不少帅的让人心跳加速的男明星，在精修图里确实是十分惹眼，但离开精修后颜值却有所下滑。因此，大家更关注的还是生图。蔡徐坤在晚宴上也被工作人员拍下了生图，在晚宴过后也被曝光出来。看着精修图里颜值颇高的蔡徐坤，再看看他在生图里的模样，简直就让人怀疑自己的眼睛是不是看错了。这脸型五官，简直就让人看了都忍不住要拍。受教绝，就算是在晚宴光线之下，蔡徐坤的肤色看上去依旧是十分的白皙，被原相机镜头近距离的拍摄也挑不出一个缺点。毫不夸张的说，蔡徐坤的脸型、五官和精修图里看上去完美无差，不管镜头从什么角度进行拍摄，都是那么能打。用自带十几精修来形容也不夸张吧？精修同样封神的还有杨洋,洋，他的样貌在圈里也是顶尖的了。不仅样貌非常的养眼，就连演技也是无可挑剔，校服造型完全就是 Y Y D S。相信大家都知道，杨洋,洋现在已经三十岁了，可是穿上校服后的他一点也没有违和感，甚至像是看到了刚出道时的样貌呢。踩着自行车的他看起来非常的轻松，一头黑发显得他更是学生感十足。从曝光的路透也可以看出来，单手开车的他简直不要太帅，这神仙般的样貌是真实存在的吗？穿着一身黑色大衣、黑色裤子和黑色皮鞋的杨洋,洋，尽管只是他的背影图，也向大家无形透露出了一种霸道总裁的气质，感觉都可以脑补无数部总裁电视剧了呢。路人镜头下的杨洋,洋跟金秋图并没有什么分别，五官还是一样的精致，看着是非常的硬朗，仪态甚至都找不出一点缺陷来，每一帧看起来都像是画报一样，仿佛就是漫画里走出来的人物。要是平慢撕脸，肯定也有杨洋,洋的名字在里面了吧？看来他的修图师应该是非常轻松的呢。有这样的颜值，还需要怎么修图呢？不知道大家是否还记得之前凭借着《亲爱的，热爱的》这部影片大火的李现，他所演绎的韩商言这一角色，为他圈了不少的粉，成为了太多太多人心目中的男神。接连不断的网络代言，接二连三的红毯活动，每次现身几乎都会有一大波照片流出。那时大家称赞他分分钟可以秒杀其他男明星，但是这样的他在央视镜头下却现出了原形。大家说，央视镜头下的李现和他平日中发布的金修图到底有没有区别呢？早年间，吴磊在荧幕上冲亮相时，就有人预言他长大后必定会迷倒万千少女。不出所料的是，吴磊这么多年来颜值也一直都没有崩过，从小帅到大，每次吴磊公开亮相都能凭帅气外形圈粉无数。几乎某次活动因为戴了一顶假发，让他看上去显得过于成熟，不似往日那般有少年感。有一说一，吴磊还是比较适合那种干净清爽的发型。忽略发型不济的话，颜值在生图中还是很在线的。看完吴磊，再来看看徐凯。自从《延禧攻略》后，徐凯也算是圈内正当红的人气小生，接连接到许多优秀的影视剧本。或许是因为拍戏赶通告的原因，就算徐凯化着妆，还是能明显感觉到他的状态不佳。也希望他在努力工作的同时，还是要注意身体啊。
大家也知道，彭于畅之前是立志要减肥的，因为参加了真人秀之后是变得非常胖。果不其然，明星都是胖着玩玩的。这次彭于畅即使离开了金秀，但他整个人都是日系少年的感觉。减肥之后就如同是换了一个人一样，五官在生度当中是更加的立体精致。同时面对着如此高精以及无金秀的镜头，鹏鹏的颜值属实是太能打了。减肥如整容也应验在黄晓明的身上。出席某次活动时，他身穿黑色西装，身材挺拔，轮廓清晰，整个人看起来绅士范十足。从现场未修图来看，一看真的有被帅到。不得不说，黄教主自从瘦了以后，颜值确实上升了好几个度，整张脸都清纯了不少。留着碎刘海的他，看着又清爽又年轻，像是回到了颜值巅峰。看了这么多生图，谁惊艳到你了？谁又让你出乎意料了？欢迎在评论区留言告诉姨太哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。